Leroy Froome, Prophetic Faith of Our Fathers, Volume 4, uh, Paragraph 3. Thus it was, he declared, that the strong cry began at midnight in July with unprecedented results. He continues. Alors, c'est pourquoi c'était, il déclara, que le grand cri ou le fort cri commença à minuit en juillet avec un résultat euh, non, euh, qui n'a jamais eu autant de précédents. Qui, qui n'a jamais eu euh, autant de... Ça se dit Actually, before we do this, Ouais, qui n'a jamais eu autant de précédents. We should go back a little bit. Et il faudrait qu'on remonte un tout petit peu. Go back to 816 paragraph 2. One. One quoi, pardon Eight. 816 paragraphe 2. On, on remonte, on, on va en arrière là. 816 paragraphe 2. Mm -hmm. Next to the Day of Atonement, next to the Day of Atonement type urged by Snow, the second point of special emphasis which gave force to the seventh month movement was the cry at midnight. Um, was the cry at midnight feature in the parable of the ten virgins. It was a paralleling argument. Those not convinced by the former were usually persuaded by the latter. The one augmenting the other. Observe the setting for this new emphasis. Alors, après le jour des expia... Alors, le... après le jour type des expiations euh, pressées ou déclarées par Snow, le second point d'une emphase spéciale qui donna force au mouvement du septième mois fut le cri de minuit. Fut le cri à minuit. Fait dans la parabole, qui est un fait dans la parabole des dix vierges. C'était un argument euh, en parallèle. Ceux qui n'avaient pas été convaincus par le premier cri ont été donc euh, persuadés par le dernier. Le dernier a augmenté, a permis à que l'autre augmente. Observant, ce qui a observé l'établissement pour... Euh, je ne sais pas comment on dit ça. Observe the setting for... Ce qui, ce, qui met, uh, ce qui met dans le contexte pour le, cette nouvelle emphase. So this paragraph is talking about the midnight cry. Alors ce paragraphe-ci, il parle du cri de minuit. And it's the second argument that Snow's gonna give. Et c'est le deuxième argument que Snow va donner. The first argument is the day of atonement. Le premier, c'est le jour des, es des expiations. These are separate and distinct arguments. Ce sont des euh, arguments séparés et distincts. If they're separate and distinct, you say the first one you will give is the day of atonement, the day of atonement, and the second is what? The what? I thought it was okay. Don't know. Yeah. I don't know. <laughs> okay, so. There's these two arguments, Day of Atonement and uh, the Midnight Cry. OK, voici les deux arguments, le jour des expiations et le cri de minuit. And where have we seen this before? Et où avons-nous vu cela auparavant? In fact, he's using the same argument logic that we've used, that we're exploring, that we've seen. Si euh, j'utilise le même argument qu'on a vu, qu'on a exploré, qu'on a vu. Sister Sophie. I'm not sure about the question. Je pas sûr de quoi. He's got day of atonement, midnight cry. Donc il a le jour des expiations, le cri de minuit. We've discussed the same thing. Where do we discuss these things? Nous avons discuté de la même chose, mais où? Discuter de ça. Sister Shimei? I said, uh, are we discussing about that? I don't remember. Yep. <laughs> On a discuté de ça, je ne me souviens pas. Sister Tiffany? Day of Atonement is where? Ah, the seven months. When you said the. Day of Atonement is where? Like, right in the Bible? In Exodus? 
Dans la Bible, dans Exode C'est vrai Les trompettes Les trompettes ou quoi C'est quoi avec les trompettes C'est vrai Non. Tu as dit quoi What do you say Leviticus. Leviticus Levitique Daniel 8, 14 Mais c'est pas toi qui l'as réussi, Tiffany. Et le midnight cry Et il a pris le minuit Ok, so we've already discussed this. Chapter 19, chapter 20, it's the Day of Atonement. Which chapter, which book uh. Donc, ok, so, on a déjà discuté de cela dans la tragédie des sexes, chapitre 19 et 20, pour sorry. ceux qui se rappellent. I didn't catch your question, sorry, in the crossfire. Sensitivity? Mm -hmm. Your question, I didn't catch it. Oh, I, I just, I got lost, so... What, what you lost? I, I, tell me what information you lost at. Alors, dis-nous, uh, uh, pour quelle information tu es perdu? 19 and 20 or something, I said what? Parce qu'il a dit euh, 19 et 20, donc de quoi Chap uh, Great controversy. Voilà, de la grande controverse. Ok, so let me ask you my question again, Sister Sophie. Bon, Sophie, je te repose la question. Tu es la seule qui suit. Can you explain to me the relation of sin versus sin? Sorry Donc Daniel 8, 14 et Apocalypse 14, 6 à 7. So, we've seen that the first angel's message is connected to Daniel 8, 14. On a vu que le premier ange est connecté à Daniel 8, 14. Remember that? Vous vous souvenez de cela? That's the day of atonement. C'est le jour des expiations. And then we read that the first angel's message is also connected to Matthew 25. Et après on a vu que le premier ange est aussi connecté à Matthieu 25. And that's the midnight cry. Et ça c'est le cri de minuit. Going back. Um. Okay. So if you go to great controversy. Alors, si on va dans la grande controverse. So, this is a GC 393, paragraph 2. 393, paragraphe 2. It's chapter 22. Le chapitre 22, pour nous, c'est la tragédie de 425.2. The parable of the ten virgins also illustrates the experience of the Adventist people. La parabole des dix vierges de Matthieu 25 illustre aussi l'expérience du peuple adventiste. Great Controversy 351, paragraph 1. 351, paragraphe 1 en anglais. En français, mm -hmm. tragédie des siècles 380.1. What we are. Sorry? What we are doing? Just showing that it's Daniel 8, 14. 
And it's Matthew 25. Alors ce qu'on fait là, c'est qu'on montre qu'il s'agit de Daniel 8, 14 et de Matthieu 25. Um, cutting into paragraph, the message given by Miller and his associates announced the termination of the 2300 days of Daniel 8, 14. Le message donné par Miller, et, à la fin du paragraphe, le message donné par Miller et ses associés annonçait la fin des 2300 jours de two, Daniel 8, 14. Two paragraphs down. Et deux paragraphes plus bas. 352 paragraph 1. Euh, two paragraphes, euh, 352 paragraphe 1, 380 paragraphe 3. In explaining Daniel 8, 14 until 2300 days, then to show the sanctuary will be cleansed, Miller, as he... As has been stated, adopted the generally review, received view that the earth is a sanctuary. Uh, en expliquant Daniel 8, 14 et 2300 soir, jours, ensuite le sanctuaire sera purifié, Miller, comme cela a été uh, uh, déclaré, a adopté uh, l'interprétation uh, reçue généralement que la terre est le sanctuaire. 352, paragraph 3. Alors, 352, paragraphe 3, tragédie des siècles, 381.2. Those who proclaimed this warning gave the right message at the right time. Ceux qui ont proclamé cet avertissement euh, donnèrent donc euh, le bon message au bon moment. But as, early, but as the early disciples declared, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand, based upon the prophecy of Daniel 9, while they failed to perceive that the death of the Messiah was foretold in the same scripture, So Miller and his associates preached the message based on Daniel 8, 14 and Revelation 14, 7. Alors, euh, mais comme les euh, premiers disciples ont déclaré, le temps est accompli, le royaume de Dieu est, à, est proche, basé sur la prophétie de Daniel 9, tandis qu'ils ils ne sont pas parvenus à percevoir que la mort du Messie avait été prédite dans la même écriture, de même Miller et ses associés ont prêché le message basé sur Daniel 8, 14 et Apocalypse 14, 7 et n pas, ne sont pas parvenus à voir qu'il y avait euh, euh, encore d'autres messages qui étaient montrés dans Révélation 14. Ok, donc so nous pouvons voir que Daniel, Daniel 8 et Matthieu 25 sont tous connectés au premier ange. On peut voir que Daniel 8 et Matthieu 25 sont tous deux connectés au euh, premier ange. And That's what we're reading here in uh, Froome's work. Et c'est ce que nous lisons uh, là dans uh, uh, l'œuvre de Froome. Hein? Two of the main arguments is the Day of Atonement and the Cry of Midnight. Et uh, donc uh, l'argument uh, principal, donc c'est le jour des expiations et le cri à minuit. So this is nothing new. That's all I want us to see. Donc uh, je voudrais que vous voyez que ce n'est rien de nouveau. Daniel 8 et Matthieu 25 are not new things that Snow is bringing up. Daniel 8 et Matthieu 25, ce ne sont pas des choses nouvelles que Snow uh, amène. All he's doing is refining existing light. Alors tout ce que fait uh, Snow, uh, c'est d'affiner de, des lignes qui existent, existaient déjà. You could argue that they have no new message. On peut uh, dire qu'ils n'avaient pas de nouveaux messages. So these are two parallel arguments. Ce sont ces deux par arguments parallèles. If you don't like the first, you go for the second. Uh, si uh, tu n'aimes pas le premier, eh bien, tu vas voir le deuxième. And now we want to look at the, the setting or the circumstances around this new emphasis. Et maintenant, on va voir uh, le contexte hein, donc de cette nouvelle emphase. Any questions? Est-ce qu'il y a uh, des questions? We we'll first look at Miller's early concept of the midnight cry. Ce pardon. We'll look at Miller's early concept of the midnight. On va regarder le principe uh, uh, premier de Miller uh, du cri de minuit. You remember this took uh, many of people in the class by surprise that there was these two midnight cries. Et rappelez-vous uh, cela a surpris uh, beaucoup dans la classe qu'il y avait donc uh, deux cris de minuit. Uh, but it's standard information. It's not anything new. Mais ce sont des informations euh, euh, de base euh, standard. S'il n'y a rien de nouveau dans cela. In the application of the parable to their own day, there were two progressive stages of interpretation during the Millerite movement. Miller's early application was to the general advent or awakening of the 19th century. <coughs> the wise virgins were the believers, the foolish, the unbelievers. 
in the probationary state. Uh, we'll stop there. Do you, do you want me to read? Paraphrase? Are you okay? Uh, 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 I think it's okay. Okay. Dans l'application de la parabole de leur propre jour, il y avait deux, euh, deux étapes d'interprétation progressive durant le mouvement des millérites. La première application de Miller a été, euh, euh, a été donc pour le réveil de l'avant général du 19e siècle. Les vierges sages étaient les croyants, les folles les incroyants dans euh, l'état de probation. So the wise are Christian, the foolish are Gentiles. Donc les euh, sages sont des chrétiens et les folles sont des euh, gentils. Um, their lamps were the Bible, the oil, faith, the vessels, minds that believe. Um, yeah. Alors leurs lampes étaient la Bible et l'huile la foi, les vases l'esprit euh, qui, qui croyaient. Je l'ai trop vite quand vous n'avez pas le mot. Le... Yeah, I read too fast, he said, because I haven't got the passage. You're reading too fast? Yeah, I'm reading too fast. Oh, you can go ahead and read again, or slow down. Je voulais que je relise ou que... You, you want me to read that? Okay. Donc je vais lire uh, slow down. Uh, dans l'application de, la, de la parabole de leur uh, présent jour, il y avait deux étapes progressives d'interprétation durant le mouvement uh, millérite. La première application de Miller était le réveil de l'avant, le réveil général de l'avant du 19e siècle. Les sages, les vierges sages, étaient les croyants. Les folles, les incroyants, dans l'état de probation. Leur lampe était la, la Bible, l'huile, la foi, les vases, esprit, euh, les esprits qui croient. Um, Did anybody notice a problem there? Avez-vous noté qu'il y a un problème là? But nobody picked it up before. Personne ne l'a relevé auparavant. When we did it. Quand on l'a fait. Uh, the parable says, who has lamps? Euh, la, que dit qui, dans la parabole, qui a des lampes? And, sorry? And someone said, um, toutes les vierges ont leurs lampes et quelqu'un a dit that the lamps of the Bible. Quelqu'un a dit que la lampe était la Bible. We would have accepted that. Tout le monde a accepté cela. And the oil is faith. La l'huile c'est la foi. So the can't be you see that? What do you say, uh, Alissa? Pardon. So the foolish, the foolish can't be the world. Donc les folles ne peuvent pas être le monde. But they just went ahead and believed that. Mais ils ont juste avancé et cru, cru en cela. Yeah. Uh, carries on. The bridegroom is Christ. The, the door shut. The close of his mediation. Le l'époux c'est le Christ. La porte fermée. La fin de sa médiation. Uh, the marriage. The second advent to gather the elect. Le mariage, c'est le second avènement pour rassembler les élus. And the midnight cry was the general advent awakening of the 19th century in the old world as well as the new world. Et le cri de minuit, euh, le réveil de l'avant, le réveil général de l'avant du 19e siècle dans l'ancien monde aussi bien que dans le nouveau. Lich. Uh, Lich had understood that the, the Bible societies and the missionary societies, the Bible societies, the missionary societies. Alors, Lich a, uh, avait compris que l'ère de la Bible est missionnaire. That had sprung up after 1798. Qui avait jailli donc uh, uh, après 1798. After the deadly wound. Après la blessure mortelle. Was the same period était la même période de ce réveil. Uh, next sentence. And to this, the British Advent expositors themselves agreed. Et uh, à cela, les exposants de l'avant uh, britannique eux-mêmes étaient d'accord avec cela. 
So the missionary societies, the track societies and the Bible societies. Donc euh, la, la société biblique missionnaire et de tract um, were all understood to be this awakening time. Avaient tous compris qu'ils étaient dans cette période de réveil. Um, Uh, so I'll read the next paragraph halfway into it. One or two on every quarter of the globe have proclaimed the news and agreed in the time. Ah oui. Alors, un ou deux on every continent. Alors, one or two persons, that's me. One or two people on every continent. Alors, une ou deux. One or two people on every continent were, was proclaiming this message. Alors, une ou deux personnes dans chaque du, du continent avaient proclamé les nouvelles ce message. Wolf in Asia. Wolf uh, en Asie. Irwin uh, in England. Irwin uh, en Angleterre. Uh, Mason in Scotland. Mason en Écosse. And Davis in South Carolina. Et David en Caroline du Sud. And there were others as well. Et il y avait d'autres aussi. So, all we've read in this is what we'd already understood before. Alors, uh, on lit cela, mais en fin de compte, c'est ce qu'on avait compris précédemment. Is it wrong to make the application that way? Est-ce faux uh, uh, de mettre de cette façon l'application? That the unbelievers have got their Bibles with their lamps in it. Que les incroyants ont aussi leur Bible avec leur, leur lampe. Is that wrong? Est-ce que c'est faux? Sister Brittany? Je suis en train d'y réfléchir. We'll wait. <laughs> I guess it's correct or no? She, no. she agrees. Okay, yes, elle est okay. d'accord. No, I agree what? You said yes, it could be, could work, could be true. That what could be true? That they have, that the unbelievers have Bibles? Donc, uh, qu'est-ce qui peut lamps. être vrai que les uh, yeah, no. incroyants ont, de, ont la lampe, la Bible? No, the, this application could be correct. You said yes, I guess it could be correct. I meant yes, I guess it could be incorrect. <laughs> <laughs> En fait, quand tu as dit le contraire, elle pense que ça pourrait être incorrect. So, do you guess it could be correct? Est-ce que tu penses que ça peut être correct? They did it. Ils l'ont fait. So, you guess it could be correct. Donc, ça peut être correct, alors. Yes, but I guess I see why it could be incorrect. Mais je vois pourquoi ça peut être incorrect. If the unbelievers are the world, how do they have violence? Si les incroyants sont le monde, pourquoi, euh, comment ils peuvent avoir une Bible Ça, j'en sais guess, pas. That's the problem. C'est ça le problème. So I'm asking you, is their model correct or incorrect You said you guess it could be correct. Et je demandais si leur modèle est correct. Elle a dit, tu penses que ça peut être incorrect Could incorrect. it be correct Ça, est-ce qu'ils peuvent être correct Que le modèle soit correct, je ne sais pas ce que that tu the wise are the Christians, the foolish of the world. Could that model be correct? Ce modèle peut-il peut-il être juste que les sages sont les chrétiens et les uh, folles les incroyants le monde? And your answer is? Ta réponse est? Yes. I think, oui. I think you said that. Je pense que tu as dit ça. And when you say, oh, no. so it could be. Okay, so that means it could be if you're not sure. Si tu n'es pas sûr, ça pourrait l'être. You mean correct, hein? I'm only saying it could be because they applied them. If I didn't know they applied it, I probably said no. Je le dis parce qu'ils l'ont appliqué, mais si je ne savais pas, j'aurais dit non. How come you didn't complain before? Et pourquoi tu t'es pas euh, plaint plus tôt? I... Yeah, so that was what Miller thought. But I thought Snows was more uh, concise. 
Je sais que c'est ce que Mila pensait, mais je pensais que Snow était beaucoup plus euh, précis, juste. Au store, je ne sais pas si c'est store ou une Snow. Uh, that's fine. But I want to know if you think Miller got it correct or not. Mais je veux savoir si tu penses que Miller l'a avait juste ou pas. Fundamental component of their message, Matthew 25, they got all wrong. Uh, uh, un, un, un élément fondamental de leur uh, histoire, ils l'ont faux. Ils ont eu tout faux. It's not, it's not anything minor. Ce n'est pas quelque chose de mineur. Si euh, je ne savais pas qu'ils avaient fait ça, j'aurais certainement dit non, je ne suis pas d'accord. You know Mais tu sais qu'ils l'ont fait maintenant. And that movement was led by God. Ce mouvement a été dirigé par Dieu. So Est-ce qu'ils peuvent avoir tort sur ça? Oui. Donc les... Euh, tout, tous les 46 ans, les 46 ans, c'est faux alors. On parle des choses divines pour lesquelles il y a eu des erreurs, mais c'était euh, intentionnel, c'était dans le but, c'était ça le but. Brother Eric Were they right or wrong? Eric, ils ont tort ou faux? Dans leur euh, point de vue. Dans leur, in their point of view. Euh, les noms qui sont cités là, ce sont des personnes qui vivent dans le continent européen. The person, uh, they code there, it's people who live in a European uh, continent. Oui, les mérites, euh, ce sont, ces églises sont, sont valides. For the Millerites, uh, these uh, churches are Babylon. Même s'ils ont la Bible, mais en fait, uh, ils sont dans les églises déchues. Là. Even mm -hmm. though they are the Bible, they are still uh, women in the fallen churches. Et ils font partie donc du monde. So they are part of the world. So you're saying it's only the fallen churches that are foolish virgins. Donc tu dis que c'est seulement les uh, vierges folles qui sont les... Uh, les églises uh, déchues qui sont les vierges folles. Because not even fallen yet. Parce qu'elles sont pas, elles sont pas encore tombées. Hein. Ceux qui sont, euh, qui, les églises qui sont aux États-Unis, les églises protestantes, ce sont les seules à être des églises protestantes. Uh, the churches uh, that are in the uh, USA are the only ones who are Protestant. So, let me get this clear. When it says the Millerites and the world, Quand il est dit les et le monde, uh, we actually said that this was the church nous disons en fait là de and the world et du monde. So you saying that's America and that's all the other countries? Tu dis que c'est les États-Unis, les autres pays? Parce que je pense que les, les seuls protestants sont aux États-Unis. So because I think that the only Protestant people are based in the uh, USA. So is that what you're reading? The USA in the world? Mm -hmm. C'est comme ça que tu lis euh, donc USA et le monde. <coughs> And this is only the USA. Et ça, c'est seulement les États-Unis. C'est là que c'est uniquement aux États-Unis que le deuxième ange a eu réellement euh, son application. It's uh, uh, on, uh, really in the USA that the second angel has his uh, application. We, we just read, uh, this has been fulfilled in the most remarkable manner, one or two, in every quarter of the world has proclaimed the news um, and agreed in the time. Alors, on vient de lire que euh, cela a été accompli dans la euh, plus grande manière, dans une manière la plus remarquable. Euh, une ou deux personnes de chaque euh, euh, quartier du, quart, quart du globe 
euh, merci, ont proclamé la, les nouvelles et ont été en accord euh, euh, avec le temps. In the world was pro this. Tout le monde dans le monde proclamait cela. Ma compréhension, c'est l'Église, c'est l'Église, et le monde, c'est le monde. And he says it here, il le dit là. The wise virgins were the believers, which means Christians, And the foolish were unbelievers. Alors, il le dit là, les vierges sages étaient les, les croyants et les vierges folles, les incroyantes. Or we read that differently. On lit pareil là ou différemment? Mr. Liz? The only way I see that working is almost like a backwards perspective. Like looking at something after Time has passed. You're looking at it retrospectively. Donc, uh, la, la, the only thing you, 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 the only way I see this working. Donc, la seule façon je vois cela uh, avoir lieu, c'est si on regarde en arrière une fois que la chose s'est passée. Is by applying this, almost like they're looking back. Yeah, I translate that. I, I get this part. Thank okay. you. <laughs> uh, so the. Donc les incroyants, donc là, ça serait ceux qui ne croient pas dans le message. Not necessarily unbelievers of God. Et pas forcément, forcément les incroyants vis-à-vis -vis de Dieu. Beatrice. Ah. Uh, for me, I think uh, this parable can work for the Norwich. Donc cette parabole peut euh, 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 être appliquée pour les millérites. Because, um, Wait, what do you mean it can work for the millerites? The, their application, like before 1840, like the miller's application on the parable can work. Donc l'application de Miller au sujet de cette parabole peut fonctionner. So you think it's true? Donc tu penses que c'est vrai? Uh, some degree, yes. Un certain degré, oui. The, And some degree is wrong. No. Ok, disons que c'est vrai. So just explain how a non-believer can have a Bible. Alors comment expliques-tu qu'un incroyant peut avoir sa Bible? Well, he has the Bible, but he, he has no oil. He has the Bible which is the lamb, but he has no oil in the lamb. Donc means... ça veut dire qu'il a la Bible, mais il n'a pas d'huile. Donc ça veut dire... So if you go back to the Bible, It says they all have oil in their lamps. Et si tu retournes dans la Bible, euh, la parabole dit qu'elles ont, ont toutes de l'huile. In fact, the foolish lamp. at midnight say our lamps are running out of light. Et les folles disent à minuit euh, leur euh, leur lampe s'éteigne euh, euh, s'éteigne. That that could be a problem. I understand that. But ça peut être un problème. The point, the point I want to make is that finally, by the end, they don't have oil, so they don't have faith in the Bible. Donc, à la fin, en fin de compte, la conclusion, c'est qu'il y en a cinq qui n'ont pas d'huile, qui n'ont pas foi. Euh, so they don't really believe the Bible. Donc, ça veut dire qu'elles ne croient pas réellement à la Bible. So, we'll go to the before bit. On va avant, le bout avant. I cannot explain the before. Je ne peux pas euh, expliquer euh, le avant. Sister Beatrice. Beatrice. C'est une question pour essayer de comprendre ce que tu dis. Oui. Plus fort, s'il te plaît. Si ils sont incroyants, pourquoi ils ne croient pas Si ils sont incroyants, pourquoi ils vont aller voir le bride de la femme C'est fini, c'est vrai The question is finished. It's finished. So, is she finished her question? Okay, uh, yeah, I'm not going to answer it. Ah, il a dit va pas répondre à ta question. Because that's my question. Ah, it is your question? Isn't it? Ah bon, c'est ça sa question? Oh, I'm waiting for, for these folks to answer. Donc, il attend, il va pas répondre parce qu'il attend qu'on réponde à la question. Non, mais si les incroyants sont le mot... If the unbelievers are the word... Why the world have to go to meet the bridegroom? 
Sophie? Uh, me? Uh, those who are part of the world. Peut-être que ceux qui sont, font partie du monde ont entendu le message. Ils n'étaient pas avant des chrétiens, des croyants. Donc, donc euh, quand ils ont entendu le message, euh, ils sont devenus chrétiens, chrétiens, ils sont devenus euh, des personnes qui attendent euh, le second retour de Christ. So, the reason they're believing in it, la raison pour laquelle ils ont cru en ce message, c'est parce qu'ils ont peur. Avant qu'ils n'entendent le message, ils étaient incroyants. Peut-être qu'ils avaient peur. Mais ils ont manifesté une croyance au message. Je ne crois pas qu'ils n'ont jamais cru en lui. Je crois qu'ils n'ont jamais cru en lui. They just go along Ils ont juste été comme ça. To see if, that if it was true, they would join them. Pour voir que si c'était vrai, ben, ils se seront rejoints eux. And obviously, if it doesn't work, they could just leave, which they do Et, at, si at the ça, right time. Si ça fonctionnait pas, ils seraient partis. C'est ce qu'ils ont fait au bon moment. So these unbelievers, they have Bibles. Ces incroyants, ils ont leur Bible. And they have lamps. Ils ont des lampes. And oil. Et l'huile. And light. Et la lumière. Which means they know where they're going. Ça veut dire qu'ils savent où ils vont. And they know how to get there. Ils savent où, où ils vont. But they don't really believe. Mais ils n'y croient pas. So they're not genuine. Ils ne sont pas authentiques. They do it primarily because of fear. Ils le font en raison de la peur. So they have this level of acceptance, but it hasn't changed them. Ils ont ce niveau d'acceptation, mais cela ne les a pas changés. And uh, this is the discussion where it says the vessels, the mind that believe. Et c'est la discussion qui dit ce vaisseau, les vases, c'est l'esprit qui croit. And that belief is indicative of not intellectual belief, but they've had a change of experience, they've had a new heart. Ça veut dire qu'ils ont un, un changement d'expérience, ils ont euh, donc euh, un nouveau cœur. So Judas believed, Judas lui l'a cru, but his motivation is all wrong. Mais ses motivations n'étaient pas bonnes. He believes as much as John does. Il a cru aussi autant que Jean. But John's motivations are all different. Mais la motivation de Jean était différente. So ask your question. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Je n'ai pas compris. It's a motivative. Uh, it's, we, it's depending on your motivation, then. Yeah, uh, we've read it already in other places. On l'a déjà lu uh, dans d'autres endroits. Est-ce que ce n'est pas ce recul vers la mondanité dont fait référence Hélène White dans. Uh, la page 359 de la grande controverse. Uh, yeah, that, that's where we read it before. Oui, c'est ce qu'on a lu uh, précédemment. Okay, so let's go to um, number two, seventh month heralds. Number two. But now, uh, this is number two. Because here says the, the foolish are the unbeliever in the probationary state. What does this probationary state mean? Alors, qu'est-ce que ça signifie euh, l'état de probation? I don't know. Je sais pas. The wise virgins were the believers, the foolish, the unbelievers, in the probationary state. Alors, les vierges sages étaient donc les croyantes, et les folles, les incroyantes, dans leur état de probation. 
And probationary state is probationary time that you've only got a limited amount of time. Donc, euh, est-ce que l'état de probation, ce n'est pas le, la probation, le fait qu'il nous reste peu de temps Mais je n'ai pas, pas traduit ce que va dire Madi. Je n'ai pas compris, excuse-moi. Ce n'est pas, ce, pas vraiment ceux qui, qui ne croient pas euh, tout simplement à la vie, c'est euh, les gens, ça se restreint à, à ceux qui ne croient pas au temps de probation, quelque chose comme ça, à l'état de probation. To me, the way this is, the way he's written this, is that the unbelievers don't believe in the whole thing. Moi, la façon dont je comprends qu'il écrit ça, c'est que les incroyants, ils ne croient pas du tout. But the parable says that they do. La parabole nous dit qu'ils croient. And we've read elsewhere that they do. Et nous avons lu ailleurs qu'ils croient aussi. But the way this is written. Et la façon dont cela est écrit. It appears that they don't believe any of it. Ça semble qu'ils ne qu croient pas du tout. Probationary time is that you've got. 25 years, and they say we don't believe we've got 25 years. Le temps de probation, c'est dire euh, on a 25 ans, mais eux ils disent non, on n'y croit pas. So the way he's written this is only the wise have their Bibles, the wise have oil. La façon dont il écrit cela, c'est que les vierges, euh, les sages ont leur Bible et l'huile. Donc ça veut dire peut-être qu'ils disent, euh, euh, oui, on, on a peut-être plus que 25 ans, 100 ans, ou comme millénium, mais ils croient quand même en quelque chose. Yeah, but they don't believe in the message. Oui, mais ils ne croient pas au message. They don't believe that the bridegroom's coming. Ils ne croient pas que l'époux arrive. Yeah, mais ils l'attendent. La parabole dit qu'ils sortent, ils vont à sa rencontre. Oui. I think must mean that they believe in probationary time. Donc, euh, ça veut dire qu'ils croient au temps de probation, pour moi. Uh, but now, from the extra camp onward, the heralds of the seventh month message contended that the previous cry was only a general preliminary alarm. The true midnight cry was now sounding in verity. Mais maintenant, à partir du camp meeting et ensuite, et après, quoi, les, les héros, donc ceux qui proclament le message du septième mois, euh, se contentaient de dire, ou bon, disaient que le précédent cri était seulement en général une alarme préliminaire et que le véritable cri de minuit sonnait maintenant en vérité. Vous voulez que je relise Je l'ai trop vite ou c'est bon Hein Reprends euh, 817.3. Mais maintenant, à partir du camp meeting, ceux qui proclament le message du septième mois disaient que le cri précédent n'était en général qu'une pré alarme préliminaire et que le véritable cri de minuit était en train de sonner maintenant en vérité. You get to hear? En vérité. Yep. Yeah. Uh, so now he's going to quote from Storrs. Maintenant, il va citer Storr. Hein? And Storr says, Et Storr, il nous dit, hein? We have been sleeping. Nous avons, euh, dor nous nous sommes assoupis. The wise and the foolish. Les vierges et les, les sages et les folles. Hein? Just as Christ prophesied. Tout comme Christ l'a prophétisé. And what we did fulfill the scriptures. Et ce que nous avons fait a accompli les Écritures. This is the last prophecy. Et c'est la dernière prophétie. That's connected to the second advent. Qui est en relation avec la, le second avènement. So this is the true midnight cry. Et ça c'est le véritable cri de minuit. The previous one was the alarm. Le précédent n'était qu'une alarme. This is the real one. Mais là c'est le Bon, le réel. All of us have been sleeping. 
tous, tous d'entre nous euh, ont dormi. And what have we been sleeping on? Et sur quoi avons-nous dormi? Sorry? Time. We've been sleeping on the time. On s'est assoupi sur le temps. And that is the point. Et ça, c'est le point. So from April to July. Donc d'avril à juillet. Depending on where this passage was taken. Euh, tout dépend là où euh, est pris ce passage. Um, you got to know the context of this. This is written in October. Euh, October. Ça c'est écrit euh, après. But he says we've been sleeping on time. Il nous dit que nous avons euh, donc euh, nous sommes assoupis sur le temps. So when we wake up at the true cry. Et quand on s'est réveillé au véritable cri. We must be what? On doit être quoi? Awake on, on time. On doit être réveillé sur le temps. Time. Tout cela porte sur le temps. So when did we go to sleep in our movement? Alors quand est-ce que nous avons été dormir dans notre mouvement? Sister Tiffany. Tiffany. If we make some kind of application. Si on doit faire une application. Don't know. You don't know where you place April? Tu sais pas où tu places av avril dans notre mouvement? 9-11? Yeah. Yeah. Oui, je pense. So 9-11 is the tarrying time. Le 11 septembre, c'est le temps d'attendre pour nous. So we go to sleep. On va dormir là. On s'assoupit. Selon uh, ce passage, même avant, on dormait. Before, when? Mais when did we go to sleep? Quand est-ce? According to this. À Who's we? C'est qui nous? Millerites. Les Millerites? When did the Millerites go to sleep? Quand est-ce que les Millerites vont dormir? En avril. And when did we go to sleep? Et nous? According to this, like you said, we. Selon ça, comme tu dis. Explain what you just meant. Explique juste ce que tu viens de dire. I want to put words in your mouth. Parce que je veux que tu mettes des mots dans ta bouche. I meant that we've been sleeping longer than at 9-11. Je, je veux dire que nous dormons depuis même avant 9-11. Before. Avant. If we're going to compare it with this, yes. Si nous faut nous comparer à cela, ben oui. Okay. Um, do you want me to write it or you want to write it? Tu veux l'écrire ou tu veux que ce soit moi Ok, you show me the comparison then. Donc, dis-moi la, montre-moi la comparaison. Are they Millerite? And they sleep when? Donc les Millerites ils dorment quand April. So I put sleep. Je mets dormir là. And you said April. Et tu dis euh, avril. Hein. And you said according to this, what we're selon... reading. Ce que nous lisons là, we went to sleep before. on a été euh, dormir avant. Alors, est-ce qu'on a été dormir, nous, selon ça? Nous avons, nous sommes endormis sur le temps depuis le début. Est-ce que nous nous sommes réveillés? Ok, I think I what you say. okay je crois que je comprends ce que tu es en train, en train de dire. Um, so you're saying tu dis they believed. Ils croient Uh, we don't believe in time. Et nous, on ne croit pas en temps, au temps. And they don't, and we don't. Ils ne croient pas, et nous, on croit, et nous non plus. And then, um, we'll call this July and August, and they do believe. Et après, en juillet et en août, oui, là, ils, ils croient. So what are you going to do with that? C'est ce que tu fais. Je sais pas. Vous voyez ce qu'elle fait? Vous voyez ce qu'elle fait? 
Brother Eric, you understand what she's saying? Eric, tu comprends? So what? What we're going to do? On va faire quoi là? What would you do, Sister Tiffany? Qu'est-ce que tu vas faire, Tiffany? Euh, croire que Dieu a le temps entre les mains. Ok, why do, you, why do you say it like it's silly? Pourquoi tu dis ça comme si c'est euh, idiot? Sounds like a reasonable option. Ça, ça semble être une option raisonnable. I'll give an equally silly one. Uh, we'll just use poetic license. On va utiliser euh, donc euh, la licence poétique. Hein. So I mean prophetic license. Je veux dire prophétique. Hein. Equally silly. Tu penses que c'est idiot? Or equally valid? Est-ce que c'est également valide ou euh, faux? The reason. I mean, I'm wondering why he waited. I mean, quick on Why who waited? God. Why? Till April. Pourquoi il attend jusqu'en avril? Waited where? Mais il attend où? We could have discovered this long ago. On aurait pu découvrir <laughs> cela longtemps avant. Because we're dumb. Parce que yeah, on est endormi, c'est pour ça qu'on n'a pas découvert. What can he do? Mais qu'est-ce qu'il peut faire? La même chose qu'il a fait pour Pharaon. What? Quoi? Qu'est-ce Which Pharaoh? Lequel? Joseph Pharaoh, Moses Pharaoh, Abraham. Le Pharaon Joseph de Pharaoh. Joseph. Moses, Pharaoh. Yeah. Moses. And what could he have done with him? Or what did he do with him? Qu'est-ce qu'il a fait avec lui? Why did he wait 40 years? Pourquoi il a attendu 40 ans? Why not pick his father or his son? Pourquoi ne pas prendre son fils, son père? Because, pardon? Prophetic time. À cause du temps prophétique. How about he was waiting for you to be born? Et pourquoi, euh, qu'en penses-tu de ce qu'il pourrait attendre, attendre à, Attendre ta naissance, que tu sois suffisamment âgé. Which is why he didn't do it before. Euh, et c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait précédemment. We know he, why he, why he waited for Pharaoh. Nous savons pourquoi il a attendu pour Pharaon. Because his dad and his son were weak. Parce que euh, son euh, fils et son euh, père étaient faibles. And he wanted to get a, a hard-headed pharaoh. Et il voulait avoir euh, un pharaon euh, obstiné, hein, obtus. So when he squashed him, it was done properly. Pour que quand il l'écrase, ça soit fait euh, proprement. Because he had ten plagues in store. Parce qu'il a eu euh, ten, euh, euh, dix plaies. And his dad would have capitulated on the first one. Et son père euh, aurait capitulé sur la première plaie. And therefore, Egypt would not have seen his glory. Donc euh, l'Égypte n'aurait pas vu euh, sa gloire. So he's going to wait for the for the hardest, most stubborn Pharaoh. Donc il va attendre euh, à la naissance donc du euh, Pharaon le plus obstiné, en dur, euh, têtu. Hein. So when he crushes him, he does it properly. Afin que lorsqu'il l'écrase, il le fasse proprement. Maybe that. Peut-être ça. Would you reckon? Tu es d'accord? What do you think? I don't think I agree with exactly how you put it, but. Je suis pas sûr d'être en accord avec euh, exactement avec la façon dont tu le décris, mais. I think he needed to reveal his glory. Mais je crois qu'il avait besoin de révéler sa gloire. Oui. Would it be revealed through a weak pharaoh? Pouvait-il la révéler auprès d'un pharaon faible? So, you, sounds like you agree. Yes. Sounds horrible. Yes. Ça semble horrible. Yes. All's fair, nothing wrong. Um, so. We're talking only about the midnight cry. Nous parlons uh, simplement uh, du cri de minuit. Which is all connected to the tarrying time. Qui est tout en lien avec le temps d'attente. So it's that portion of the prophecy. Donc c'est cette portion de la prophétie. That we're going to focus on. 
sur laquelle nous allons nous focaliser. I mean, you know that when we make the application, nous savons lorsque nous faisons l'application, you know, it's, it's all a bit funny, isn't it? C'est un, un peu bizarre, n'est-ce pas? When you go from 1798 to April, quand vous allez de 1798 à avril, the dynamics are totally different. La dynamique est totalement différente. You agree with that? Tu es d'accord? Because you've got four years. Parce qu'on a quatre ans. Uh, between the empowerment and the arrival. Entre l'amplification et uh, l'arrivée. In Millerite history, we collapsed into a singular point. Dans l'histoire des Millerites, on le met à un point. So there, there are some differences. Il y a donc des différences. So maybe we. Peut-être que nous. Uh, don't have to worry about this. On n'a pas besoin de nous inquiéter par rapport à ça. And we pick it up from here. Et on le prend à 9-11. There'd be reasons for that. Il y a des raisons pour cela. What reasons would we give? Quelles sont les raisons? Where do you mark baptism on the Millerite line? Sur la ligne des Millerites, où est-ce qu'on marque le baptême? Sister Brittany. So, I'll ask the question again. We'll see if she gets trapped in this psychological question. Donc, on, je pose de nouveau la question. On est souvent piégé dans ce type de question psychologique. Where do you see baptism in the Millerite line? Dans la ligne des, des uh, Millerites, où est-ce qu'on voit le baptême? You said April. Ça dit avril. So, where do we see Mark? I just said see. Could be Mark. Where do you mark baptism on the Millerite line? Où est-ce qu'on marque where le baptême? Where do you see it? Not mark it. Le, où, see it. Ouais, où tu le vois le baptême? Like the fruits of baptism. <laughs> I didn't say that. Sister Shemaine, where do you see baptism on the Millerite line? I will put it in 1840, but not sure. 18? 40? 1840? Yeah, but I'm not Who's sure. getting baptized in 1840? I don't know. Brother Vadim? Okay, good. The reason we don't know is because we don't see it. Tu as dit quoi, Vadim? Je sais pas. Ah, okay. Because baptism isn't in the Millerite line. Le baptême n'est pas dans la ligne des Millerites. It's a trick question. C'est une question piège. Because baptism is in Christ's line. C'est dans la ligne de Christ. So we can't line up April and 9/11 without ne... factoring in another line. On ne peut pas euh, euh, mettre en place 9/11 et euh... Et euh, avril, sans mettre en place une autre ligne. We're going to put at Parce qu'on va mettre le baptême à 9-11. And why are we going to do that? Et pourquoi on va le faire? I don't mean because of Christ's line. Why are we going to do that? Pourquoi on met ça? What point do we want to pick up? Quel point on veut, euh, on veut relever? The descent of a heavenly being. Not that one, because we've got lots of heavenly beings coming down. Sorry? Non, pas celui-là, parce qu'on a beaucoup d'êtres euh, euh, qui descendent. D'êtres célestes qui descendent. What does baptism mark? Qu'est-ce que le baptême y marque? What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? New heart. Covenant. Sanctification. Sorry? Sanctification. Sanctification. New heart. Covenant. New covenant. Covenant. Co Alliance, nouveau cœur. Sanctification. Because we want to mark here a covenant. Parce que là, on veut mettre une alliance. And what happens when um, you enter into covenant? Que se passe-t-il lorsqu'on rentre en alliance? That doesn't happen before. Ce qui s'était pas passé à, à, auparavant. What does God start doing? 
Qu'est-ce que Dieu il commence à faire? What did he do with Jacob from Bethel onwards? Qu'est-ce qu'il fait avec euh, Jacob de euh, Bethel euh, euh, jusqu'à la fin? How old is Jacob at Bethel? Quel âge a Jacob à Bethel? He's 77. This is a doubling. C'est un doublement. But that's nothing to do with our study. Ça rien à voir avec notre étude. He enters into covenant with him there. Il entre en alliance avec Jacob. And what's going to begin to happen with Jacob? Et qu'est-ce qui a commencé à se passer avec Jacob? What was he doing before? Qu'est-ce qu'il a fait auparavant? What's his name? C'est quoi son nom? Sorry? So he tricks people. Donc il piège les gens. So planter. C'est un supplanteur. So he does the tricking. What happens afterwards for the rest of his life? Change his name, non? C'est quoi ça? He gets tricked. Donc euh, il a après euh, c'est lui qui a été piégé. Why is God tricking him? Pourquoi Dieu le piège-t-il? To hurt him. Pour le blesser. Punish him. Pour le punir. To bring him to repentance. And he repented first. Il s'est repenti avant. Only after he repents, then he begins to be tricked. Euh, seulement quand il s'est re repenti, c'est là qu'il devient qu'il est This piégé. This is not to um, hurt him. Ce n'est pas pour le blesser. Sorry? Pour le changer. To test him. C'est un test. When you enter into covenant, God begins to test you. Quand on rentre en, en, euh, en alliance, Dieu veut nous, commence à nous tester. Remember hearing that before? Someone? Yeah? So the testing begins after you're baptized, after you enter into covenant. Le texte commence une, après le baptême, après être entré en alliance. That's what you're pick up in Et c'est ce qu'on va relever euh, au 11 septembre. So this is this, this is to address Sister Tiffany's question about it doesn't seem to be lining up too well. Et c'est euh, pour répondre à la question de Tiffany qui dit que ça s'aligne pas très bien. Uh, we'll just put one more layer on this. Il faut qu'on mette une autre euh, 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 et Échelon, on veut dire, une autre ligne dessus, couche, merci. At the time of the end, 1989, what condition are we in? Uh, 9-11... Uh, no, 1989, ta... time of the end. Temps de la fin, 9-11, dans quelles conditions sommes-nous? What time, what condition are we in? Dans quelles conditions êtes-nous? Brother Jonathan. Bah, uh, Jonathan. We're bones. On est des os. What condition are we at 9-11? Dans quelles conditions sommes-nous euh, au 11 septembre? Just before. Juste avant. Brother Jonathan? Bones? 9-11, just before 9-11. Brother Eric? Eric? No. No. Dead. Dead. Dead what though? Dead what? Dead what? Mort de quoi? Because of flesh, isn't it? Like we have flesh, everything but worth So we're dead bodies. We some de 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 corps mort, okay. We went from bones to bodies. When did you go to bodies? TDF. Time as in. So we're still dead here, and then at 9-11, we come alive. Donc uh, on est, uh, on revient à la vie au 11 septembre. With the breath. Avec le souffle. So just with that concept. Avec ce concept simplement. You can't test dead people. On ne peut pas tester des personnes mortes. You can only be tested once you come alive. Vous pouvez les tester uniquement lorsqu'elles rentrent en vie. 
You, in fact, you can only test people who are under your jurisdiction, who are in your kingdom. Vous pouvez tester des personnes qui sont sous votre juridiction, votre royaume. And at a simple level, à un niveau simple, before 9/11, avant euh, 9/11, you're a slave to Satan. You're in Satan's kingdom. Then at 9/11, you transfer and go into the kingdom of God. Euh, avant 9/11, on est dans le royaume de Satan, et après en 9/11, on est transféré dans le royaume de Dieu. Are you okay with that concept, Sister Tiffany? Est-ce que tu es d'accord avec ce concept, Tiffany? And the thing is, you, you can't get that from Millerite history. Uh, on peut pas uh, obtenir cela de l'histoire des Millerites. At least I don't think you can get it, at least not that easily, even if it's there. I don't think, it is the, I don't think it's even there. Je pense même pas que ça l'est dans cette histoire. So, to me, that's the logic. Et pour moi, c'est la logique. Where you say, actually, we're not even lining up. We don't believe in time setting before. It's because we're not checked before. Et euh, c'est la logique quand tu dis on peut même pas l'aligner à un euh, événement parce qu'avant on n'a pas été vérifié quoi. Oui. We're born here. Ici là nous sommes des eaux. Born again. Nous sommes nés pardon nous sommes nés de nouveau. With the seed. Avec la semence. That's planted that's about to start growing. Qui a été semé qui est sur le point de grandir. So everything before this. Donc tout tout ce qui est avant cela. Doesn't really count. Ne compte pas. It's only here where you begin to get the testing. C'est là où tu commences à être testé. When the tarrying time. Quand le temps d'attente. And that's where we're going to focus on Matthew 25, just like the Millerites did. Et c'est là qu'on va commencer à se focaliser sur les Millerites, tout comme ils l'ont fait. Their focus on the parable isn't about the going forth. They don't really care much about that. Donc euh, ils se sont euh, euh, focalisés sur le fait d'aller dans sa parabole qui dit ils sont sortis. Their focus is from the first of the first month. From April, the disappointment, the tarrying time. Alors, euh, ils se concentrent sur le premier jour du premier mois, le, ta- le temps d'attente. And so is ours. Tout comme nous. And that's why you'll see many, uh, you know, if, when people do presentations, quite often they'll just do a reform line and they'll begin it at 9/11. Et c'est pour ça quand les gens font des présentations, le plus souvent ils font une ligne de réforme et la commencent au 9/11. And they tend to ignore the first part. Et ils ont tendance à ignorer la première partie. Because the, really the focus is at 9/11. Parce que notre point d'axe, notre concentration se concentre sur 9/11. So I think there's good reason to Bring, focus our attention at 9/11 and not think about this before. Et je pense qu'il y a des grandes bonnes raisons pour lesquelles on se concentre sur 9/11 et non pas ce qui se passe avant. And when we think about that, it explains why we don't understand time setting from 9/11. Et euh, quand on se focus sur ça, euh, focalise sur ça, on voit, on sait la raison pour laquelle on ne comprend pas le, la fixation du temps. But when you come to the midnight cry, mais quand on arrive au cri de minuit, in our history, dans notre histoire then uh, we do believe. On, on y croit. However, we're going to um, understand what that means. Même si uh, on, uh, on va comprendre ce que cela veut dire. So it depends on the, your target group that you're looking at. Tout dépend du groupe uh, que tu regardes. Any questions? Any concerns? Uh, des questions, des préoccupations. Ask yourselves. Either. Alors, posez-vous la question, soit. I'm deliberately searching en cherchant de façon euh, non délibérée for all these time setting points sur euh, tous ces points là du euh, fixe de la fixation du temps and bringing them all together et on les met ensemble or they just coming up randomly ou we're noticing them ou elles sont venues comme ça au hasard on l'avait pas notre relevé either way ou bien whether I'm searching for them or they just coming up per chance euh, soit je les recherche, soit ça arrive comme ça par chance. Ask yourself a question. Posez-vous euh, la question. When we talk about this, quand nous parlons de ça, uh, asleep on time, um, and that is the point. 
Euh, donc, euh, l'endormissement le, sur le temps, c'est ça le point. And then we draw it out. Et qu'on le dessine. Ask yourself how you're approaching this now, how Pose, you're thinking about it. Posez-vous la question comment on aborde cela, comment on réfléchit sur ça maintenant. And I want to suggest. Et maintenant, je vous suggère. That you're thinking about it differently now than you would have before. Que vous euh, penserez à cela d'une façon différente qu'auparavant. There's a level of acceptance. Il y a un niveau d'acceptation. At least even to consider it, even if it's not to just straight outright believe. Au moins de considérer ou euh, ne pas le croire directement. Because if we had done this even 12 months ago, parce que si on avait fait ça au moins 12 mois auparavant, there would have been a resistance. Il y aurait eu une résistance. That I think the movement is not exhibiting any longer. Et euh, une résistance que je pense que le, le mouvement ne montre pas. So you're going to have two explanations. Alors vous aurez deux explications. Those people on the outside are going to call it fanaticism. Ceux qui sont de l'extérieur vont l'appeler le fanatique. And fanatisme. Me, on behalf of you, are going to call it the power of God. Et euh, moi, de votre part, je vais l'appeler euh, donc la puissance de Dieu. Okay, not on behalf of you. I'll, I'll call it the power of God. Bon, mais moi, je vais l'appeler la puissance de Dieu. And you have to ask yourself the questions. What are you calling this? Et il vous faut vous poser la question. Euh, comment vous appelez cela? Why are we seeing an increasing acceptance of this? Pourquoi on voit une acceptation croissante de ce point? Even if it's unsubtly. Même si c'est euh, pas euh, subtil. Um, last Sabbath, we had 50 people nearly in this room. Hier, nous avons, euh, la semaine dernière, le sabbat dernier, nous avons environ 50 personnes ici. And even though it wasn't said explicitly, it was said implicitly. Même si cela a été dit de façon implicite. That maybe we need to think about time. Que peut-être qu'il nous faut commencer à passer au temps. I didn't hear one objection. Je n'ai entendu aucune objection. And I think before people would have objected. Et je pense qu'auparavant, les gens auraient euh, euh, objecté. So... You need to reconcile in your own minds what's going on. Il faut, faut réconcilier votre propre esprit, vous demander qu'est-ce qui se passe. Comes to my mind. Parce que ça vient dans mon esprit. That the latter rain is falling on hearts all around. Que la pluie de l'arrière saison tombe tout autour. And the people who, upon whom it's not falling, are calling it fanaticism. Et les personnes euh, sur lesquelles elle ne tombe pas nous appellent des fanatismes, des fanatiques. Comment on met les, euh, ceux qui ne croient pas sur notre ligne, je ne me rappelle plus. Because we're all dead. Ils sont morts. morts. And you're not testing dead people. Et Dieu ne teste pas les, les we're personnes. We're not getting tested morts. on time in that history. We will not be. On ne va pas être euh, testé sur le temps dans notre histoire. We're getting tested. Because before we can even consider time, Parce que avant de pouvoir considérer le temps, uh, we have to learn about line upon line. Il nous faut uh, donc uh, apprendre. Nous avons eu à apprendre sur ligne sur ligne. Then the Sunday law. Ensuite uh, la loi du dimanche. Daniel 11. Daniel 11. And then. Puis. The repeat of history. La répétition de l'histoire. 9/11. 9/11. It's only by the time we get to there where we understand Islam. The third woe. Et c'est seulement quand on est arrivé à ce point qu'on a commencé à comprendre l'islam, le troisième malheur. It's only after all of that information we can even begin to consider time. Et c'est après toutes ces informations qu'on peut commencer à considérer le temps. Because to have time. Parce que pour avoir le temps. I'm calling it symbolic time. Je l'appelle le temps symbolique. Because it's not prophetic time as the Millerites understood. Parce que ce n'est pas le temps prophétique comme l'ont compris les Millerites. To understand symbolic time, you have to have frameworks or what we call reform lines. They don't work without them. Euh, pour avoir le temps symbolique, il faut avoir les lignes de réforme parce que ça ne marche pas sans. So we could never have understood time before that. On n'aurait jamais pu comprendre le temps avant cela. Which means we could never have had a message on time. On n'aurait jamais pu avoir un message donc basé sur le temps. Because we don't have frameworks. Parce qu'on n'avait pas un cadre. We don't understand about uh, you know, time of the ends, how you can line them up. On ne connaissait pas le temps de la fin, comment les aligner. Um, so that's why we can't have it. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'avoir. 
Then the next major thing we need to understand is what? Et là, après, la chose la plus importante qu'il nous faut comprendre, c'est quoi? You need line upon line. So on a besoin de ligne sur ligne. You need Daniel 11. On avait besoin de Daniel 11. Then you need the second testimony. Après, il nous faut un deuxième témoin. Which is uh, 9-11. Qui est 9-11. The first testimony is 1989. Le premier témoignage, c'est 1989. Second witness, if you like, that time is repeating. Que le temps se répète. Um... History is repeating, not time. I should say history is repeating. Non, pas le temps, mais l'histoire. Because we can go now back to the Millerite history and, and overlay it onto ours. Parce que maintenant, on va aller dans l'histoire des Millerites et la, la superposer sur la nôtre. And then the next major one we have to have before we can deal with time. Et euh, la... L'autre la, euh, élément important qu'il nous faut avoir avant de traiter du temps. What doctrine was that? Quelle est donc cette doctrine? But Eric. Eric. After 9/11, what's the ma next major doctrine you need to have before you can start dealing with time? Après 9/11, quelle est la doctrine la plus euh, imp importante qu'il nous faut avoir pour traiter du temps? Nature one. Tu lèves la doigt mm -hmm. Ah, Samuel. Très Samuel et... Sam Sandelo. Sandelo 25-20. Quelle est la, la doctrine importante qu'il nous faut avoir après le, 9, le 11 septembre pour pouvoir comprendre le temps des 2520 Comes around 2005. Ça vient de, en, environ en 2005. Once you understand the 2520, une fois que tu as compris les 2520, now you can bring time into our message. Ah, maintenant, on peut um, introduire uh, le temps dans le message. And how do we do that? Et comment on fait cela? When does the 2520 begin? Quand est-ce qu'il commence? What year? Quelle année? Sorry? Seven forty-two. Without seven forty-two, we don't have six seventy-seven. Sans moins sept cent quarante-deux, on ne peut pas avoir moins six cent soixante-dix-sept. It begins in seventeen forty. Uh, sorry, seven forty-two, and it takes you to where? Et après, ça nous emmène où? Eighteen sixty-three. Dix-huit cent soixante-trois. And as soon as you do that, et dès que vous faites cela, what have you introduced? Uh, Qu'est-ce que vous avez introduit? Sorry. Time. Okay, you've got chiasm. On a le chiasm. Daniel, sorry, Revelation 10 says no chiasme. more, Quoi? which ends in. But what have you just done? Et qu'est-ce qu'on vient de faire? No more time. On a dit là qu'il se finit en 1044. Et qu'est-ce qu'on vient de faire? So as soon as you get this structure, dès que vous avez cette structure, now you've got time in the message. Maintenant, on a le temps dans le message. And it is, is not prophetic time. Mais là, ce n'est plus le temps. Euh, Prophétique. It's not day for a year. Ce n'est pas un jour pour un, une année. I don't think there's an official name, but I'm just calling it symbolic time. Je l'appelle le, le temps symbolique. C'est pas un nom officiel que je donne. Because you've got to be able to explain this 19 years. Parce que on doit euh, expliquer ces 19 années. Which is understood through the chiasm at qui, the beginning. Qui est euh, compris dans le chiasme au commencement. So you know Donc vous savez the rejection of the 2520 vous savez que le rejet des 2520 est qu'est-ce qui est derrière tout cela Qu'est-ce qui est derrière le rejet de, euh, des 2520 Pardon, le rejet du temps What was behind the Millerites Not, um, what was behind the rejection of the Millerite message on time? Quel est derrière le rejet des Millerites sur le temps? The rejection of the midnight cry. Le rejet du cri de minuit. Sorry? Le désappointement. No, they say time. Ils disent le temps. And what's behind the rejection of time? Qu'est-ce qui est derrière le rejet du temps? First tell me the doctrine. Premièrement la doctrine. What doctrine is opposed to time? Quelle est la doctrine opposée au temps In the Millerite history. Dans euh, l'histoire des Millerites. No on ne sait, on connaît, ni on ne connaît. That's the verse. 
But what's the doctrine? Ça, c'est le verset. Personne ne connaît donc euh, l'heure ni le jour de sa venue. Is it right? Uh, what? I don't know. I will say like Vadim. So, uh. That's the yes, verse. Yes, it's, it's a verse. Oui. But On what's the ça. doctrine? La doctrine derrière cela. The millennium. Le millennium. It's the millennium doctrine that's they're fighting against. That's what's going to resist time setting. Euh, le rejet euh, du, des, de ceux qui fixent le temps, euh, euh, c'est donc euh, le millénium. And this millennium doctrine comes from whom, Sister Alyssa? Et le rejet des milléniums vient de qui? The this is the premier Catholic doctrine. C'est la, la doctrine catholique principale. And we think Et nous pensons the premier doctrine Catholic that we have to fight Et nous pensons que la première doctrine catholique que nous devons The Sabbath. Euh, nous combattre, c'est le sabbat. Now that may be later on, but it's not the one we're dealing with now. Ce n'est pas celle-ci dont on, on traite maintenant. Le sabbat, ça sera plus tard. So this rejection of the 2520. Ce rejet donc des 2520. Where is that coming from? D'où cela vient-il? This is imbibing Catholic doctrines by our church. C'est imbibé par la doctrine catholique dans notre église. Over the last 126 years. Depuis les 126 années précédentes. I don't think it was a question. It's a it was. It's a, in 1863. Il dit 1863. To 1989. De 1863. Is 1260. 1863 à 1989. 1260 is what? Euh, c'est 126. Donc 126, c'est quoi It's papal. C'est pa la papauté. Captivity. La captivité papale. Or persecution. Ou bien persécution. This is Thyatira. C'est Thyatira. Church number four. La quatrième église. What did our leaders do Que font notre église, nos leaders Two things. Ils font deux choses. First one. La première chose. Teach. Second one. Ils enseignent. Seduce. Elle la laisse enseigner et euh, séduire. The angel, which is our leaders, allow. Les anges qui sont nos euh, leaders What permettent. Do they allow? Permettent. Ah, Qu'est-ce qu'ils permettent? They allow the Catholic doctrines to enter into our church. Permettent que les doctrines ca euh, catholiques euh, entrent dans notre église. This is Jezebel. C'est Jézabel. Revelation. Apocalypse. Two. 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 Seven. Ou je sais pas. Check. Two. Seventeen. I don't know. No. Seventeen. Twenty. What's the number she say? She says twenty. No, uh, the back. Ten. Ten? Quelqu'un dit ten? Je ne sais pas, je n'ai pas entendu. Elle yeah. dit, ah, ten. Mm -hmm. Twenty. Twenty. Two twenty. Ah ouais, deux cent vingt. So, this Catholic doctrine... Deux vingt. Donc, cette doctrine catholique... Is what? Qu'est-ce que c'est? Reject. C'est le rejet. Right. Yeah, what happened in 1863? Ça s'est passé en 1863. Ils ont rejeté les 2520. Parce que les 2520, c'est la clé pour que nous puissions avoir le temps dans notre message. And so this is why this euh, et c'est pour ça qu'il y a une résistance. Because our church is still laid the sea in. Car notre église est encore euh, l'Odyssée. It's got all the baggage that it's held on to elle, from uh, the papacy. Elle a tout son bagage euh, qu'elle tient, donc euh, qu'elle maintient de la papauté. And there's a difference between 1798 and 1989. Et il y a une différence entre 1798 et euh, 1798. Et que 1989, merci. This is what Brother Maurice has been bringing up in his studies over the last two Sabbaths. Et c'est ce que Maurice a emmené dans son dans son étude depuis les deux derniers sabbats. 
it receives a deadly wound in 1798, the time of the end, but it does not receive a deadly wound in 1989, the time of the end. They're both time of the end, but they're different dynamics. Elle reçoit une blessure mortelle en 1798, mais elle reçoit pas une blessure mortelle en 1989, et ça c'est une dynamique différente après, je pense. Here he's dying. Là, elle meurt. And here he's coming alive. Et là, elle devient en vie. So it's no wonder that after 1989, our church is not escaping these doctrines that easily. Et euh, c'est pour ça que depuis 1989, notre église n'échappe pas à cette doctrine aussi facilement. So the 2520 is what's going to allow us to have time. Donc les 2520, c'est ce qui vont nous permettre d'avoir du temps. And where do we get this? Et d'où avons-nous ça? D'où prenons-nous ces euh, 1260? Daniel. Daniel. Twelve. Five. C'est quoi la question? Daniel 5, 25. Elle reçoit donc euh, sa blessure dans Daniel 5, 25. Without Daniel 5, it all would have been guesswork. Without Daniel 5. Ah, sans Daniel 5, ça aurait été, on aurait euh, inventé, quoi. on aurait cherché à deviner. So, we started talking about the 2520. On a commencé à parler euh, donc des 2520. Then we talk about the General Conference in 63. Donc on a parlé de la gen Conférence générale euh, 1963. It's not just that simplistic study. It's, it becomes much broader. Donc c'est pas cette euh, euh, étude très euh, simpliste. Elle devient euh, grande et vaste. So these are some of the reasons why we don't have time in this history. It has to be a progressive unsealing of the book. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas de temps dans cette histoire, c'est un décellement progressif du livre. Ok, so we have to learn line upon line, we have to learn about the Sunday law. Il nous faut apprendre donc ligne sur ligne, puis la, la loi du dimanche. 1989, the time of the end is not enough. Puis euh, euh, 1989, le temps de la fin, c'est pas suffisant. We need a second witness. Il nous faut un deuxième witness, témoin. 9-11. Il faut un deuxième témoin, donc 9-11. Now we know history is repeating, we're in a reform line, it's proven. Maintenant, on sait que l'histoire se répète et on est dans euh, ligne sur ligne, il y a une preuve. We still can't have time. On ne peut toujours pas avoir le temps. Because we need to uh, bring in the 2520. Car il faut uh, que les 2520 uh, soient introduits. Now, we say 9-11, but this is 2001. Mais on dit uh, 2001, mais on sait que c'est 2001. 9-11, uh, mais on sait que c'est 2001. And the 2520 is 2005. Et les 2520, c'est 2005. But you've probably seen studies. Mais vous avez peut-être déjà vu des études. That now sort of mark 2004. Qui mettent 2005, 4. As a, as a major event. Comme un événement uh, uh, majeur. Now, we don't know about 9-11. Nous ne savons pas au sujet de, du 11 septembre. In 2001. En 2001. Takes us number of years. Cela nous prend beaucoup d'années. So, when we start marking 2004 to 2014. Quand on commence à marquer 2004 à 2014. Which is these 10 years. Qui est donc ces 10 ans. You can see. On peut voir. That the 2520 comes in very quickly. Que on peut voir que les 2520 arrivent rapidement. Il n'y like this, this euh, a pas beaucoup un grand retard. Dès que l'on commence à comprendre sur 9-11, les 2520 arrivent rapidement. Et à partir de ce moment, euh, il faut qu'on lutte avec le temps. Now, even though we've got time in our movement, et même si on a le temps uh, du temps avec, on a des éléments de temps dans notre mouvement. It really is being rejected. Ça a été rejeté. Until you start getting to the midnight cry time period. Quand on commence à entrer dans la période du cri de minuit. 
uh, midnight midnight cry minuit cri de minuit which is the history that we're in now c'est l'histoire dans laquelle on est maintenant and so now maintenant the waking up of the virgins is waking up to the reality that time is a part of our message ben maintenant le réveil le, les vierges se réveillent en comprenant que l'élément du temps fait partie du message. Okay, let's say in a, in a stronger way it's not a part of our message it is our message. Et on va dire d'une façon plus euh, forte ce n'est pas partie ça fait pas partie de notre message c'est dans notre mais c'est le message. If you're willing si, si vous voulez to see that si vous voulez le voir then it may well be it may be that what we're predicting euh, il, il serait peut-être ce que nous sommes en train de prédire. And they're predicting uh, the tenth day of the seventh month. Eux, les vierges, pré, euh, les millérites prédisaient donc le euh, dixième jour du septième mois. It's a prediction about time. C'est une prédiction euh, sur le temps. Not. Not. Quoi? T'as dit quoi? Not location. Pas une localisation. Yep. Yeah. Sorry? Localisation. Location. They're predicting time. They're saying this event's going to happen then. Ils disent que cet événement va se passer là et non pas un lieu. The whole point about their location is, is neither here nor there. Quand tu dis euh, lieu, c'est où il se trouve. In this la terre, history, hein, quoi? It's about the sanctuary, isn't it? Dans cette histoire, ça parle du sanctuaire, n'est-ce pas? Yeah. They don't understand about saying the focus of their message is about time. Le, les millérites sont focalisés sur le temps et non pas sur le lieu. If they're waking up about time, that's what their message is all about, even though they think it's about location. Même si les millérites pensent que leur message est basé sur le, le, le lieu, mais leur message est basé sur le temps. Sister Brittany, why could they not have had the message on location? Pourquoi ils ne pouvaient pas avoir un message sur le lieu? What did they think location means? Qu'est-ce qu'ils pensaient que signifiait la, loca la, la localisation ou le lieu? Got two locations. What did they think? Ils pensaient quoi? Heaven and earth. Heaven and earth. Ils pensaient au ciel ou à la terre. If that were true, si c'était vrai, could they prove it aurait, on the tenth day of the seventh month? Or, si c'était vrai, aurait-il pu le prouver le dixième jour du septième mois? Yes. Because Christ would have returned. Parce que Christ serait retourné. It would have been demonstrable. They could have seen it. Ça aurait été euh, une démonstration. Ça aurait pu le vous démontrer. What really happened? Voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Now, what, what really happened? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? How many locations? Combien de lieux? Un no, seul. Two. On the chart. Holy place. To most holy place. Euh, le lieu saint au lieu très saint. Unless you've got a really powerful microscope. Euh, à moins d'avoir un, euh, un télescope puissant. You can't confirm it. On peut pas le confirmer. They don't have a message on location. It's it's not demonstrable. Euh, les millérites n'ont pas un, un message sur le, le lieu parce qu'ils peuvent pas le démontrer. It's about time. Mais leur message est basé sur le temps. If you just take that one issue and bring it into our line. Et si vous prenez ce point là et vous le mettez sur notre ligne. Maybe I'll be like stores. Peut-être que je suis comme store. And say perhaps, maybe. Je vais dire peut-être, euh, peut-être. You read into it what you want. Vous lisez, vous le lisez comme vous le voulez. Perhaps. Peut-être. We're looking in the wrong way if we're looking about geography or location. Peut-être que nous regardons euh, au mauvais endroit si on euh, regarde sur la géographie ou, la, ou le lieu. When we say, quand on dit, I wonder where the fight's gonna be. Quand on dit, je me demande où sera la lutte. Poland, Syria. Pologne, Syrie. North Korea. Euh, le, la Corée du, du Nord. Because it's all about. Parce que tout cela porte sur la location. Sur la localisation. If you focus on that. Si on se focalise sur ça. But it seems to me. Mais pour moi, il semblerait, peut-être, 
que pour moi, ça porte sur le temps. Let's pray. Heavenly Father, Père Céleste, we ask that you would be with us and guide us and direct us. Nous prions pour que tu puisses être avec nous, nous diriger, nous guider. The study of your word is the most precious experience. L'étude de ta parole est une expérience précieuse. We ask for a blessing. Te demandons pour une bénédiction. As in doing these studies, comme en faisant ces études, believing in them, en y croyant, we may have an experience. Nous puissions avoir une expérience. That changes and transforms us. Qui nous change et nous transforme. From rebels. De rebelles to obedient children. à des enfants obéissants. Pray in Jesus's name. Nous te prions dans le nom de Jésus. We might have faith que nous puissions avoir la foi in what you're doing for us. dans ce que nous, tu fais pour nous. Jesus's name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.